ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೇನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಜ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಹೇಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮಗೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಮೈಸೂರು ಕೂದಲು ಕಸಿ ತಜ್ಞ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞ ವೆಂಕಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಜಯನಗರ ಬನಶಂಕರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕೂದಲು ಕಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬರೀ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂಥರಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಇಂಥದನ್ನು ಅತಿರಂಜಿತವಾಗಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟೆಡ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಯಾವುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜ ಸತ್ಯ ಏನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂದಲು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಈಗ ನಮಗೆ ಡೋನರ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೂದಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂದಲು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜಾಗನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಫ್ಲಿ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸಾವಿರ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆರು ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ ಲೈಫ್ ಪೂರ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಳಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಐದು ಸಾವಿರ ಆರು ಸಾವಿರ ಏಳು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಬಿ ಎರ್ಡ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಬಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ತೌಸಂಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ರಿಯಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಕೂದಲಿತ್ತು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ರಿಯಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ತೂತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಡೆಯುತ್ತೆಯೇ ಸ್ಕಿನ್ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಐವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಕಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಹಾಕಿ ಆ ಕೂದಲು ಬೆಳೆದು ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಪುನಃ ಹಾಕಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಹಾಕಿದ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋ
ಎಫ್ ಯು ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಎಫ್ ಯು ಇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ ನಾಲ್ಕನೇದು ನೋ ಸ್ಕಾರ್ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಿಂಪಲ್ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಯು ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಕಾರ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಯು ಇನಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಡಾಟ್ 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 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಡಾಟ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೂದಲು ತೆಗೆದಾಗ ಆ ಚರ್ಮ ಒಂಚೂರು ಬಿಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂದಲಿದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಿಳಿದು ಸಣ್ಣ ಡಾಟ್ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕೂದಲಿದ್ದಾಗ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಡಾಟ್ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂದಲು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೂದಲು ಸುತ್ತಲೂ ನಾಲ್ಕು ಕೂದಲು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಕೂದಲು ಮಿಕ್ಕಿರಬೇಕು ಆಗ ಅದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಚಿ ಪ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಸ್ ಕಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಐದನೇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ತೊಗೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ತೊಗೋಬೋದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋಯಿಂದ ತೊಗೋಬೋದು ಹೀಗೆ ಬಾಕಿ ಏನಿದ್ರೂ ಅವೆಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಥರ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲಿಂದಲೂ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೋಬೋದು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಐ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ನವರು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸತಿ ಬೊಂಬಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ಥರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೂದಲಿಂದ ಸಾವಿರ ಕೂದಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರನೇದು ರೋಬಾಟಿಕ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೋಬಾಟ್ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ರೋಬಾಟ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರ ಹೆಸರು ಆರ್ಟಾಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಬರೀ ಮೆಷೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂದಲಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ನೂರಿಂದ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಬೇರೆ ಇದೆ ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೆಷಿನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಏನೋ ಬಂತು ಅಂತ ಈಚೆಗೆ ಕೇಳಪಟ್ಟೆ ಅದು ಆ ತರಹ ರೋಬಾಟಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಟ್ರೂ ರೋಬಾಟಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮೆಷಿನ್ಗಳು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರಲೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರಲೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ರೋಬಾಟಿಕ್ ಟ್ರ
ಸರ್ಜರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪೇಷಂಟು ಒಂದೊಂದು ತರಹ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಆದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಕೂದಲು ಯಾವ ತರಹ ಇದೆ ಅದರ ಡಯಾಬಿಟರ್ ಏನು ಯಾವ ತರಹ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಔಟ್ ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅನೆಥಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾಗಲೇ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸತಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಹೆಚ್ ಐ ಅಂದರೆ ಏನು ನೀವು ಡಿ ಹೆಚ್ ಐ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಿ ಹೆಚ್ ಐ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅದು ಒಂದು ಕಂಪನಿದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಎಫ್ ಯು ಇ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋ ಥರನೇ ಎಫ್ ಯು ಇ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇರ್ ನಾನು ಒಂದು ಸತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಆದರೆ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಈ ತರಹ ಬಯೋ ಎಫ್ ಯು ಇ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಎಫ್ ಯು ಇ ಈ ತರಹ ಕೆಲವು ಬಯೋ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಫ್ ಯು ಇ ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಮಾಡಿ ಎಫ್ ಯು ಇ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಹೇರ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಸರ್ಜರಿ ಅವರು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಇದನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮಿಥ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಅತಿರಂಜಿತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಹೋದಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ ಪರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಅದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂದಲಿರುತ್ತೆ ಮೂರು ಇರುತ್ತೆ ಆವರೇಜ್ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಪರ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟು ಪರ್ ಹೇರ್ ಕಾಸ್ಟು ಟು ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಹೇರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪರ್ ಹೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗಿದು ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ವೆಂಕಟ ಸೆಂಟರ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾ